Hij is weer terug in Heerenveen. Na maandenlang revalidatie in zijn thuisland Polen is Pavel Bognevic de volgende fase van zijn herstel ingegaan. En dus zien we hem weer dagelijks trainen in Heerenveen. Ja, yeah, finally I'm back. Uh, but it's still a long way to be back on the pitch. So, yeah, it's, it's great to be back because I can see uh, the friends, I can see everything here. Uh, I miss this place, so yeah, I'm happy. Yeah, last time we spoke, uh, um, yeah, you were still recovering in, in Poland. Um, yeah, how was your recovery over there? Yeah, it was going okay, uh, but at the end uh, I should be back here like two weeks before I, I came here because uh, I also got Corona, so I was in isolation for 10 days. Uh, yeah, but everything went, went fine. Uh, I'm now here, uh, I'm working with our physio, so uh, I hope soon I can be back. After surgery they told me it will be nine months, so uh, now it's almost six months after my surgery, so it's still three months to go. So yeah, it's still three months to, to work, to do hard work and, uh, and then we see. Pavel is uh, zeg maar de eerste periode in Polen geweest, in Potsdam, om uh, te herstellen. Dat is de beginfase zeg maar, van de blessure en uh, nou, we doen het meestal zo en dan komen ze terug in Heerenveen en dan doen we het veldwerk. Dus uh, de sportspecifieke situatie. Nou, daar zijn we nu uh, twee weken mee bezig. En uh, nou, als ik kijk wat hij kan en wat hij doet, dan, uh, dan is het uh, qua knie eigenlijk uh, prima. Uh, maar goed, we zijn er nog niet. Want er, zijn, er komt meer bij kijken. Dus de fysieke kant, met name in de sportspecifieke situatie, ja, daar zijn we nu wel heel erg mee bezig. Uh, it's it's really good feeling because I can feel that I'm almost there, you know. So uh, when I was here two months ago, I know that it's not close, not even close to to be back. So I wasn't that happy to to be here, but now I feel that uh, in two three weeks I can uh, join the group, I can uh, train with them. My goal is to play some minutes this season, but uh, I don't know if it's uh, worth the risk to take uh, to play one or two games. Uh, maybe, well, of course, we will decide then in, in, in the end of the season. Uh, because, yeah, I, what I said is, I don't know if it's worth the risk to play two games. Uh, maybe it will be better to, to, to be at 100% of, at the beginning of next season. So, uh, yeah, but we have to decide then in, in two months. The zorgvuldigheid gaat zeker voor de tijd. Kijk, en Pavel is natuurlijk ook een speler, een fysieke speler, een grote speler. Uh, dus ja, uh, nou ja, niet elke speler uh, uh, komt op hetzelfde moment terug. Dus ik vind het lastig te in te schatten. Ik hoorde dat hij zelf een doelstelling had van uh, misschien nog een paar minuten spelen uh, dit seizoen. Nou ja, goed, dat moeten we zien. Dat, dat, dat is, uh, maar je moet nooit onnodig risico's nemen daarin. En, uh, en het gaat ook om het moment waar zit je met de ploeg, uh, maar met name ook hoe zit hij erin. Dus, uh, dus ja, maar goed, dat is nog uh, even aan wachten. Yeah, it's really good feeling to be back, and it's really good feeling to to stand at this on this grass.